Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con eh, sonoanatomía del sistema musculoesquelético apendicular. Este es proyecto PAPIME 209718. Es un honor para mí el tratar de mostrar la sonoanatomía. O sea, voy a utilizar el ultrasonido para poder determinar qué estructura anatómica está afectada en el esqueleto apendicular del caballo. Entonces, vamos a iniciar. Primero, los objetivos de esta es la parte suprasesamoidea del tendón flexor profundo, los dos lóbulos para poderlos ver, el ligamento sesamoideo proximal, el ligamento colateral lateral y algunos objetivos intermedios como el ligamento sesamoideo distal y el proceso extensor de la, de la falange distal, el ligamento condropedal y la superficie flexora del hueso sesamoideo distal. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Tenemos que conocer la anatomía y saber exactamente a dónde se inserta cada uno, que lo vieron previamente en la presentación de la disección de la región correspondiente. Entonces, vamos a iniciar con la transversal, que es el aparato podotroclear, en donde vamos a crear una imagen dentro de la pantalla. ¿sí? Y entonces voy a lograr esta imagen. Le pueden aumentar un poquito en la región media, donde está el foco. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Frizz. En donde podemos ver... Por ejemplo, en esa está apuntando, está apuntando, aquí tenemos un lóbulo, el lóbulo medial, que es donde hay más lesiones en general, y el lóbulo lateral, que está dividido, y esta es la parte de la falange media, en donde alcanzas a ver, aquí todavía no alcanzas a ver más que el ligamento anular distal, ¿sí? que es lo que estás viendo en esta imagen. Esto es piel y epidermis y esta es la almohadilla acústica que estamos utilizando en este caso. ¿Sí? Vamos a crear otra imagen ahí mismo que es un poquito hacia abajo. ¿Sí? En donde lo que tú estás haciendo... Es más profundo, por favor. Ok, entonces vamos a tratar de ver, ponen su transductor longitudinal, ¿sí? Hasta que ven, perdón caballo, ¿sí? Hasta que ven ahí, freeze, por favor. Ahí lo que están viendo es la parte del aparato podotroclear en su sección proximal, en donde lo que tú estás viendo son los lóbulos, el lóbulo medial, el lóbulo lateral, ¿sí? del flexor profundo, aquí se ve el anular distal, ¿sí? que está en toda esta zona y lo que van a ver es el receso palmar proximal y el ligamento anular distal, ¿sí? con las eminencias de la falange media, ¿sí? en donde las ven Literalmente esto es la parte del hueso. Entonces, aquí pueden hacer este tipo de corte en donde ya lo único que ves, ¿sí? En este, freeze, por favor, congelamos y aquí lo que van a ver con el cursor, pues es el lóbulo medial, eh, el lóbulo lateral, el lóbulo medial y la segunda falange. ¿Sí? que obvio también en esta zona nos estamos imaginando ¿sí? que está el ligamento anular distal. La que sigue es una vista longitudinal, entonces tenemos que cambiar de transductor. Entonces al cambiar de transductor lo que necesitamos es un microcopexo, ¿sí? que 
lo que nos va a dar longitudinalmente es una imagen del tendón profundo y lo que voy a hacer es una imagen sagital y una imagen parasagital, para poder ver el lóbulo medial y el lóbulo lateral al mismo tiempo, para saber cuál es el que más está afectado. Vamos a ver también la superficie del receso navicular y el ligamento sesamoideo proximal y la falange media. Entonces, yo coloco mi transductor, el cual está bellísima esa imagen, freeze, ¿sí? en donde nosotros podemos ver el tendón flexor profundo como está bajando a lo largo de la segunda falange o la falange media, en donde pueden haber, en donde hay un tejido conjuntivo y el receso distal de la falange, eh, de la falange distal y el flexor profundo, aquí no se ven las fibras, ¿por qué? Porque tienen una curvatura y esas fibras cuando tienen una curvatura, pues ya no están perpendiculares al eje del rayo y eso hace que se vean más oscuras o anecoicas. Entonces, por eso necesitamos la imagen sagital. Aquí ven la silueta del hueso sesamoideo distal, aquí debe de ir la bursa y el ligamento proximal, que conforme lo hagamos para sagital, se va a hacer más evidente en la siguiente imagen. Entonces, vuelvo a colocar mi transductor ahí y fíjense, ahorita me voy hacia lateral, en donde estoy viendo el lóbulo lateral y alcanzo a ver parte del ligamento, ¿sí? Sesamoideo distal, proximal, perdón, del César, perdón, del sesamoideo distal, pero es el ligamento proximal. Y todo esto es el tendón flexor profundo. Entonces, ahora voy a ir para sagital hacia el otro lado para ver el lóbulo medial. ¿sí? Y el lóbulo medial se ve más claramente ahí. Puedes poner el foco un poquito más distal, ahí. ¿sí? Perdón, vamos a congelar cuando estemos con el foco más... Necesito ver un poquito más distal en donde está el número 3. ¿Sí? Ahí. Congela. ¿Sí? Entonces, esta imagen es lo más que puedes obtener. Por eso se utiliza la resonancia magnética. Porque tú puedes llegar tan distal como puedes, pero las imágenes del del tendón flexor profundo en una región en esa zona, pues son difíciles de obtener con ultrasonido, a menos de que tengas una imagen maravillosa, ¿no? Entonces, obviamente aquí van a ver que está el tendón flexor profundo, este es el hueso navicular y esto es parte del ligamento proximal, ¿sí? Y este es el receso de la falange distal. Entonces, en esta vista es lo que pueden obtener. De ahí nosotros podemos hacer las parasagitales, en donde ves el receso de la falange media y el ligamento proximal del sesamoideo distal. Pero esas son en las parasagitales. Déjame intentar una figura más para ver si la podemos observar igual. ¿Sí? Ahí descongela, ahí está el ligamento. Freeze. ¿Sí? Esto es parte del ligamento proximal del hueso navicular o del hueso sesamoideo distal, ¿ok? Y por aquí pasa el tendón. Si hubiera una bursitis, puedes verla en esa zona, ¿sí? Si yo no hago la parasagital, no tengo la manera de verlo claramente, pero aquí puedes ver el sesamoideo distal, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora tenemos que ver el aspecto colateral. El aspecto colateral tengo nuevamente que cambiar de transductor a un transductor lineal, ¿sí? Con la almohadilla digital, ¿sí? Y lo más importante en esta zona es la segunda zona más afectada de tejidos blandos en la parte del pie. Entonces, la primera es tener una lesión en el tendón profundo, por lo tanto, voy a buscar sagitalmente y parasagitalmente en el lóbulo, en la parte distal de la cuartilla. Y de aquí, cuando voy a hacer el colateral, voy a hacer la vista transversal directamente sobre el colateral. Entonces, tengo que ver sobre la zona del periople, ¿sí? 
en la zona del periople, lo que vamos a ver, a buscar ahí, frizz, ok, lo que estamos buscando es primero el receso, si yo no tengo el receso, ¿sí? que es el receso de la falange distal, pues yo no puedo ver que ahí está una estructura, aquí tengo la estructura de tejido blando, que es toda esta, que las fibras no están alineadas totalmente, entonces puedo hacer una sección y luego la otra sección. ¿Por qué? Porque yo no puedo verlo en su totalidad en una sola imagen y eso es porque la curvatura de las fibras y de la corona no me lo permiten. Ustedes lo que ven aquí es el corión en donde yo aplasto los vasos, está muy enriquecido de vasos y cuando yo lo estoy haciendo en dinámica, ¿sí? veo los vasos y los aplasto, fíjense, ¿sí? ahí puedes poner Doppler, pero se ve claramente que ahí tienes unos vasitos ¿sí? en el corión coronario ¿sí? y que puedo hacer positivo y negativo buscando en ese ligamento esta imagen. ¿Puedes congelar, por favor? ¿Sí? Entonces, el ligamento lo podemos ver. Esta es la imagen que tú quieres para el diagnóstico. Tú quieres verlo en transversal. Si ya quieres ser mucho más elegante y tratar de verlo en longitudinal, tú puedes ver la parte proximal, del ligamento, pero no puedes ver la parte distal porque está dentro del casco. Entonces, el casco no te permite verlo. Entonces, cuando hacemos la transversal, ¿sí? la longitudinal, le puedes dar un paso para atrás al caballo, por favor. ¿Listo? Gracias. La siguiente imagen es longitudinal del ligamento colateral. Aquí van a colocar su transductor en esta zona, ¿sí? en donde están buscando la imagen de ese ligamento. Esta es una imagen un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque es complejo tratar de aplicar presión en una zona como esta, porque tienes la orilla del casco, la corona y el periople. Entonces, tú lo que estás viendo aquí es el periople, que es la orillita de la corona, ¿sí?, en donde tú estás viendo longitudinalmente, tendría yo que ver hasta acá, entonces obviamente desde el origen del ligamento hasta donde yo alcanzo a ver. ¿Por qué? Porque el casco no me va a permitir ver más allá y por eso resonancia magnética es cuando tienen lesiones distales del colateral, requieres resonancia magnética porque tu límite te lo da la corona, ¿sí? que es una de las condiciones que podemos ver. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver con esto? Pues tenemos que tener preparado también con el mismo transductor para el aspecto dorsal, que es una sección sagital en donde voy a ver la inserción del tendón profundo, digo del tendón extensor dorsal o digital y en donde voy a observar ¿sí? también el periople free, eh, congela por favor, en donde estamos viendo aquí también, la, en la imagen, el periople, ¿sí? la parte del extensor que viene bajando y esta es la parte del proceso extensor de la falange distal. Y esta es la segunda falange en donde muchas veces vamos a tener eh, irregularidades que eh, pueden ser exostosis de alguna manera y lo, lo otro que podemos observar claramente es todo el receso. Entonces, podemos tener imágenes más claras si hacemos una compresión mayor. Déjenme intentar una mejor para ver esta porción dorsal. En esta porción dorsal, fíjense, ahí puedo ir para sagital, me voy hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho para ver si tiene alguna irregularidad esa superficie. Fíjense ahí la pequeña irregularidad que, que presenta ¿sí? el hueso en esa zona. ¿sí? Aquí tienes parte del extensor y el periople y esta es la segunda falange. 
Entonces, también podemos hacer las parasagitales en esa zona, tratando de ver exactamente cómo se conforma, pero vean hasta dónde queda el receso, ¿sí? El receso es todo esto. Entonces, por eso yo puedo agarrar un centímetro arriba, prácticamente un centímetro arriba de la corona y colocar mi aguja directamente en el receso para poder obtener fluido en esa zona. Entonces, es muy, muy sencillo si lo haces guiado por ultrasonido o simplemente conociendo la anatomía, que el receso está en esa zona. Aquí van a ver un video, ¿sí? En donde estamos viendo la parte del proceso extensor. Entonces, voy a hacer transversal con la intención, ¿sí? con la intención de ver si puedo ver la segunda falange y parte de la primera fal de la falange distal, perdón. Entonces, cuando lo hago transversal, que le falta contacto, no tiene contacto. Entonces, vamos a esperar a que tenga contacto, en donde puedes llegar a ver la superficie curva, ¿sí? Transversalmente de esta, de esta falange, ¿no? Porque en esa ves el receso dorsal y ves, ¿sí? Fíjate, ahí, vamos a ver, ¿sí? Vean el corión, está precioso, ¿sí? Pris, en donde esta parte es de la tercera falange, en donde están viendo aquí, esta es la parte del receso, ¿sí? Y parte del extensor que se inserta ¿no? en la tercera falange, pero lo podemos ver mejor ¿sí? si intentamos una imagen nueva. ¿sí? En donde conforme tú vas presionando vas a tener más contacto y más contacto. Ahí ya estás mejorando la superficie, en donde ves todos los vasos del corión coronario, ¿sí? en donde hay una, esa es la inserción del ligamento colateral, ¿sí? Y este es el otro ligamento colateral que alcanzas a ver cuando estás viendo transversalmente esta imagen. Congela. Gracias. ¿Sí? Y esto aparentemente es líquido intrasinovial. ¿Sí? Vamos a ver la, la siguiente. La siguiente.